திரு என் ராஜேந்திரன் இவருக்கு வயது அறுபத்தி மூன்று இவர் கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று பின் எம்பி ஆனவர் இவருடைய சொந்த ஊர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆதனப்பட்டு என்ற கிராமம் விவசாய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இவர் பேச்சலர் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் பட்டப்படிப்பை முடித்தவர் இவருக்கு சாந்தா என்ற மனைவியும் திவ்யா தீபிகா என்ற இரு மகள்களும் விக்னேஸ்வரன் என்ற இளைய மகனும் உள்ளனர் சமீபத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தலை ஒட்டி அதிமுக கட்சியுடன் டாக்டர் ராமதாஸ் தலைமையிலான பாமக கட்சி கூட்டணி வைத்துக் கொண்டது இதன் காரணமாக பாமக கட்சியின் தலைவரான டாக்டர் ராமதாஸ் பெரிய அளவில் விருந்து நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இந்த விருந்து நிகழ்ச்சி நேற்று முன்தினம் இரவு தைலாபுரத்தில் உள்ள டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்களின் வீட்டில் நடந்தது இந்த விருந்தில் முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அனைத்து அதிமுக அமைச்சர்களும் கலந்து கொண்டனர் இந்த ராஜேந்திரன் எம்பியும் ஒருவர் விருந்து முடிந்ததும் அவரவர் தங்களுடைய கார்களில் வீட்டிற்கு சென்று விட்டனர் இரவு நேரம் என்பதால் ராஜேந்திரன் அங்கிருந்து புறப்பட்டு திண்டிவனம் சக்காம்பேட்டையில் உள்ள சுற்றுலா மாளிகைக்கு சென்று அங்கேயே தங்கிவிட்டார் அதன் பிறகு நேற்று அதிகாலை ஆறு மணி அளவில் அங்கிருந்து காரில் சென்னைக்கு புறப்பட்டார் காரை அருமை செல்வம் என்பவர் ஓட்டி வந்தார் காரில் எம் பி ராஜேந்திரனுடன் அவரது உறவினரான ஆதனப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த தமிழ் செல்வனும் சென்றார் கார் திண்டிவனம் டு மயிலம் சாலையில் உள்ள போலீஸ் நிலையம் அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக சாலையின் நடுவே இருந்த தடுப்பு சுவர் மீது பயங்கரமாக மோதியது இதில் எம் பி ராஜேந்திரன் படுகாயமடைந்தார் மற்ற இருவரும் அவரை விட குறைவான படுகாயம் அடைந்தனர் இதனால் திண்டிவனம் போலீசார் உடனடியாக விபத்து நடந்த இடத்திற்கு சென்று அவர்கள் மூவரையும் ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி திண்டிவனம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் இவர்களை பரிசோதித்த டாக்டர்கள் எம் பி ராஜேந்திரன் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர் மற்ற இருவரையும் தீவிர சிகிச்சை பிரிப்பு வார்டில் சேர்த்து முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு பின் மேல் சிகிச்சைக்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் எம் பி ராஜேந்திரன் தான் தங்கியிருந்த சுற்றுலா மாளிகையில் இருந்து புறப்பட்ட ஐந்தாவது நிமிடத்திலேயே இந்த விபத்து நடந்ததால் போலீஸ் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் மேலும் பாமக அளித்த விருந்தில் கலந்து கொண்ட முதல்வர் துணை முதல்வர் மற்றும் அனைத்து அமைச்சர்களும் இறந்து போன எம் பி ராஜேந்திரன் உடலுக்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர் பின்னர் அவரின் குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் கூறினார் இந்த சாலை விபத்து நடந்ததற்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்ளது இந்த இரண்டையும் சரியாக பயன்படுத்தி இருந்தால் இந்த உயிரிழப்பை தவிர்த்திருக்கலாம் முதலாவதாக சீட் பெல்ட் எம் பி ராஜேந்திரன் அவர்கள் காரில் முன்பக்க இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டு சீட் பெல்ட் போடாமலேயே சென்றதால் தடுப்புச் சுவரில் கார் மோதியவுடன் முன்பக்கமாக சாய்ந்து நிலை குலைந்து தலையில் பலத்த அடி விழுந்து இரத்த கசிவு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார் முறைப்படி சீட் பெல்ட் அணிந்திருந்த அணிந்திருந்தால் உயிர் சதத்தை நூறு சதவீதம் தவிர்த்திருக்கலாம் உயிரிழப்பிற்கு இரண்டாவது காரணம் பெயர் பலகை இல்லாததுதான் எம் பி ராஜேந்திரன் கார் விபத்துக்குள்ளான இடத்தில் சிறிய பாலம் கட்டும் வேலை நடைபெற்று வருகிறது இது மிகவும் குறுகலான இடமாகும் மேலும் இந்த குறுகலான இடத்தில் பாலம் கட்டும் வேலை நடைபெறுவதற்கான எந்தவித அறிவிப்பு பலகையும் பேரிக்கார்டும் வைக்கவில்லை மேலும் அந்த பகுதியில் மின்விளக்கும் இல்லை மேலும் அந்த இடத்தில் போலீஸ் நிலையம் இருந்தும் அந்த போலீஸ் அதிகாரிகள் இதற்கு இதுவரை எந்தவித வசதியையும் செய்யவில்லை என்பதுதான் மிகவும் வருந்தக்கூடிய விஷயம் பொதுவாக ஒரு இடத்தில் சாலை வேலைகள் நடைபெற்றால் அது சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து அறிவிப்புகளும் மின்விளக்கு வசதியும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடும் அளிக்க வேண்டும் ஆனால் இதையெல்லாம் செய்ய தவறிய கார்பரேஷன் ஊழியர்கள் மீதும் அந்த போலீஸ் நிலைய காவலர்கள் மீதும் தமிழக அரசு முறைப்படி நடவடிக்கை எடுக்குமா பொதுவாக பொதுமக்கள் தானே எக்கடுகட்டு போனால் என்ன என நினைக்கும் அரசாங்கம் மற்றும் அரசாங்க ஊழியர்கள் இப்போது விபத்தில் அதிமுக எம்பி ஒருவரே இறந்துவிட்டதால் இதன் பின்னராவது திருந்துவார்களா அவர்கள் மீது அரசாங்கம் உரிய நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே இனியாவது சாலை விபத்திலிருந்து நாம் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் இல்லை என்றால் இது தொடரத்தான் செய்யும்